ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനൊരു ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റി പഠിക്കാം വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ പേരാണ് ആര് സൈനോ ബാക്ടീരിയ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയയെ പറ്റി സൈനോ ബാക്ടീരിയയെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സൈനോ ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആൽഗി ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരല്ലേ ബാക്ടീരിയയും ആൽഗിയും ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോക്യാരിയോട്ടാണ് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ആൽഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോഫൈറ്റ പ്രോട്ടിസ്റ്റയാണ് അത് ഒരു യൂക്യാരിയോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടു പേരും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം അപ്പം ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എല്ലാവരും വേണ്ടത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ മറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോക്യാരിയോട്ടാണ് അവർ യൂണി സെല്ലുലാറാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വലിപ്പമുള്ള കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ വലിയ വലിയ കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോമിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസ് കോളനിയും ഫിലമെൻറ്റും തമ്മിൽ കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽസ് ആണ് എല്ലാ സെല്ലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഫിലമെൻറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ത്രെഡിൽ മാലയിൽ മുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ നീളത്തിലായിരിക്കും സെല്ലുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോളനിയിൽ സെല്ലുകൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഫോമിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഫിലമെൻറ്റിൽ ഒരു ത്രെഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ഓരോ ഫിലമെൻറ്റും സൈഡ് വൈസ് ഉള്ള മറ്റു ഫിലമെൻറ്റുകളുമായി ഒരു മെഷ് ഫോമിൽ നമ്മുടെ തുണിയൊക്കെ നൂല് വെച്ച് എങ്ങനെ മീ വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെഷ് ഫോമിൽ വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിവർ യൂണി സെല്ലുലാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യൂണി സെല്ലുലാറാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലും അതിൽ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ദർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ ദർ ഓൺ അവരുടെ സ്വന്തം മെഷീനറി എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ടുഗതറായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർ ജീവിക്കുന്ന എൻവയൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം വാട്ടറിൽ തീരെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഓർഗാനിസം ടുഗതറായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി സൈഡിൽ അടിഞ്ഞു പോകാൻ കാർ റീസണുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് സക്സസ്ഫുൾ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാവും അതുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനി സൈനോ ബാക്ടീരിയ അക്വാട്ടിക് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ രോഗം പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ അല്ലേ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണെന്നുള്ള ആദ്യമേ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവരൊരു അക്വാട്ടിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിലും സാൾട്ടിഷ് വാട്ടറിലും സോൾട്ട് വാട്ടറിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര എൻവയൺമെൻ്റൽ ടോളറൻസ് ഉള്ള പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ചില സൈനോ ബാക്ടീരിയ മറ്റ് ലാൻഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻഡോസിംബയോൺസായും ഫഞ്ചയുടെയോ കോറലുകളുടെയോ സ്പോഞ്ചുകളുടെയോ റെഡ് ഗ്ലീൻ ആൽഗുകളുടെയോ ഒക്കെ കൂടെ സിംബയോൺസായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അക്വാട്ടിക് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പേരെന്താണ് പ്ലാങ്റ്റൺ അപ്പം ടൈഡിൻ്റെയോ വാട്ടർ കറൻറ്റിൻ്റെയോ മേഴ്സിയിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു ആനിമൽസിൻ്റെ പേര് പ്ലാങ്റ്റൺ എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവർ പ്ലാൻറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തവരെ വിളിക്കും ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്റ്റൺസ് ഫൈറ്റോ പ്ലാൻറ്റ് ഇനി അവർ അനിമലിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൂ പ്ലാങ്റ്റൺസ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം സൈനോ
അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ്റസ് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരും ഇനി ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ആണോ അതോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണോ അപ്പം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ സെല്ല് കൊണ്ടായിരിക്കണം അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപോലത്തെ സെല്ലുകൾ എല്ലാ സെല്ലുമാണെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുകയില്ല അതിനെ കൊളോണിയൽ എന്നേ പറയുകയുള്ളൂ ഇനി ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സെല്ലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ബോഡിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഐ സെൽസ് ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ സീയിങ് ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സെൽസ് എല്ലാം പെർട്ടിക്കുലർലി മെയ്ഡ് ഫോർ ഹിയറിങ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൽസ് എല്ലാം റെസ്പിറേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെൽസാണ് പക്ഷേ സൈനോബാക്ടീരിയയുടെ ഓരോ സെല്ലും ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലും ഒരുപോലെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൈനോബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് വരും ഇനി സൈനോബാക്ടീരിയ ആൽഗയാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേരിൽ തന്നെ അത് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ആൽഗയല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എർലിയർ ആയിട്ട് സൈനോബാക്ടീരിയയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അക്വാട്ടിക് ആയതുകൊണ്ടും ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടും അവരെ ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു അതവരുടെ പഴയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേസിലുള്ള പേരാണ് പക്ഷേ പിന്നെ അവരെ റീക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ആരായിട്ട് പ്രോക്യാരിയോട്ടായിട്ട് അൽഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂക്യാരിയോട്ടാണ് അവർക്ക് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റികൾ ഉള്ള യൂക്യാരിയോട്ടുകളാണ് അൽഗ പിന്നെ അൽഗയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അൽഗയിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ബി ഉണ്ട് അൽഗയിൽ പക്ഷെ സൈനോബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലോറോഫിൽ ഏതാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈനോബാക്ടീരിയയിൽ കൂടാതെ ഫൈക്കോസയാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് ആയതുകൊണ്ടും ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഇവരെ ആൽഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അവർക്ക് വന്ന പേരാണ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ് ഇൻ ബിലോങ് ടു ആൽഗ ദ ആർ ബാക്ടീരിയ ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത ഏതെങ്കിലും ലബോറട്ടറികളിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വെച്ച് നോക്കാൻ നോക്കുമ്പം കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം എന്നാണ് പക്ഷേ സൈനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അക്വേറിയം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പായൽ പിടിച്ചു അതൊരു പക്ഷേ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആകാം ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആൽഗയാണോ ബാക്ടീരിയ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സൈനോ ബാക്ടീരിയ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റാക്നൻ വാട്ടറിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ബ്ലൂം ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അമ്പല കുളങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം അതിനകത്തെല്ലാം പച്ച നിറത്തിൽ വെള്ളമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആകാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഇനി ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയക്ക് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റം ഫോർമേഷനിലും ലൈഫിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിലും അതായത് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിലും ഒക്കെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിമിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തൊട്ട് തന്നെ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അർത്ഥത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വലിയ വലിയ അക്വാട്ടിക് ബോഡീസ് ലൈക്ക് ഓഷ്യൻസ് അവിടെ ഇവർ സ്പ്രെഡായി അപ്പം അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഷ്യൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ആരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈനോ ബാക്ടീരിയയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടാതെ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക വഴി ലാൻഡിൽ ആനിമൽസിന് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ റിസർവോയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു മേജർ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആരാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കാർബണിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ്
ഇവർ ഫോട്ടോ സെന്തറ്റിക് ആകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലിമിറ്റഡ് സൺലൈറ്റും ഓക്സിജൻ്റെ അവൈ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവുമായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിൻ്റെ താഴേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോ സെന്തസസ് നടത്തുന്ന റെഡ് ഓർ യെല്ലോ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡേ ലൈറ്റിലാണ് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റെല്ലാം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരുന്ന ലൈറ്റാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അതിനൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ കുറേ പിഗ്മെൻസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു അവരുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പിഗ്മെൻസ് ആണ് ഫൈക്കോസയാനിൻ വിച്ച് അബ്സോബ്സ് റെഡ് ലൈറ്റ് ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ വിച്ച് അബ്സോബ്സ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫൈക്കോ എറിത്രോസയാനിൻ വിച്ച് അബ്സോബ്സ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് അതുകൂടാതെ ഫൈക്കോബിലി പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസും അവർ ബോഡിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കാരണം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റിനെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ സെന്തസസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ ബി ആഴങ്ങളിൽ ചെറിയ ലിമിറ്റഡ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ ഫോട്ടോ സെന്തസസ് ഹെൽപ്പിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ ബിയും അവരിൽ ഉണ്ടായി ഇനി സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയയെ നമ്മൾ ഈ പേര് കേൾക്കുന്നത് എൻഡോസിംബയൺ തിയറിയിലാണ് അപ്പോൾ എൻഡോസിംബയൺ തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത് ഏർലി കേംബ്രിയൻ പീരീഡിൽ യു കെ അരിയോട്ടിക് സെൽസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെന്തറ്റിക് ആയിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ആയിരുന്നു അവരിലേക്ക് സൈനോ ബാക്ടീരിയ കയറിക്കൂടി പിന്നെ അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി എൻഡോ സിംബയോണ്ടായി എൻഡോ മീൻസ് വിത്തിൻ സിംബയോൺ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ യു ഇനീഷ്യൽ യു കെ അരിയോട്ടിക് സെല്ലിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അവിടെ എൻഡോ സിംബയോണ്ടി എൻഡോ സിംബയോണ്ടായി സൈനോ ബാക്ടീരിയ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഫോട്ടോ സെന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ സെന്തസസ് നടത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പ്ലാൻസിന് യു കെ അരിയോട്ടിക് സെൽസിന് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഇവരെ അവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്നാണ് എൻഡോസെമ്പ തിയറി പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോ സെന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഒറിജിൻ ചെയ്തത് യു കെ അരിയോട്ടിക് സെൽസ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ അബ്സോർബ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അത്രേ ഇനി സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ദ ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രോജൻ ഈ ടേം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജീവി വർഗങ്ങളിൽ നൈട്രജൻ്റെ റോൾ എന്താണ് നൈട്രജൻ അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എൻസൈംസ് ആയിട്ട് ജീവി വർഗങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈംസിന് ഒരു സെല്ലിലെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ എല്ലാത്തിലും പങ്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് വേസ്റ്റിൻ്റെ റിമൂവൽ എവിടെ എന്തും എന്തുമായിക്കോട്ടെ എൻസൈംസിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ പങ്കുണ്ട് അപ്പം എൻസൈംസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ലിവിങ് സെല്ലിന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നൈട്രജൻ വേണം നൈട്രജൻ എവിടെ നിന്നേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാണ് നൈട്രജൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻസിന് മെക്കാനിസം ഇല്ല അപ്പോൾ ആ നൈട്രജനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സോയിലിൽ അത് ഫിക്സ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്ലാൻസിന് അവ കിട്ടുകയുള്ളൂ പ്ലാൻസിൽ അവ അക്യുമുലേറ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആനിമൽസ് പ്ലാൻസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ആനിമൽസിന് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും നൈട്രജൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നൈട്രജൻ്റെ സോഴ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ആനിമൽ ആനിമലി
എസൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫുഡ് വഴിയായിട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ താനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ലാൻഡിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അനബിനോ സ്റ്റോക്ക് തുടങ്ങിയ ജീനസുകളിൽ പെടുന്ന ചില സൈനോ ബാക്ടീരിയകൾ ചില സ്പീഷ്യസ് സൈനോ ബാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിൽ നനവുള്ള മണ്ണിൽ ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിരിക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഇൻ ദ സെൻസ് അവരിൽ ഒറ്റ ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ മാത്രമല്ലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെയോ സാധാ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില സെല്ലുകളും കാണും ആ സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ അവർക്കൊരു എൻസൈം ഉണ്ട് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേര് നൈട്രോജിനൈസ് എന്നാണ് ആ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ അമോണിയായോ നൈട്രേറ്റോ ആക്കി മാറ്റും ഈ അമോണിയായോ നൈട്രേറ്റിനെയോ എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്ക് അവർ എക്സ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പോയിസണസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഉടനെ സോയിലിലേക്ക് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് മണ്ണിൽ ഫിക്സ് ആയി ഇനി പ്ലാന്റ്സിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവരുടെ സൂത്രം നല്ല സൂത്രക്കാരാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ നൈട്രോജനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആയി പോകും ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എന്ന സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അനേറോബിക് ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം സോ ഹെട്രോസിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡീഷണൽ സെൽവോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് അഡീഷണൽ സെൽവോളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ കയറി വരാതിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ബാരിയർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു വളരെ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കണ്ടെയ്നർ പോലെ ആക്കി അതിനുള്ളിലാണ് ആര് ഇവർ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിനെ അവർ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യും കാരണം ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത അത് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ആണ് അതിനെ കളഞ്ഞേക്കാണ് കാരണം അങ്ങനെ പോലും ഓക്സിജൻ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നോക്കൂ എന്ത് പ്രിമിറ്റീവ് ഓർഗാനിസമാണ് പക്ഷെ എത്ര മാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അക്വാട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ബബ്ബിൽ ഒരു പ്രധാന പാർട്ട് വഹിക്കുന്നു അവരുടെ അവരെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാരൊക്കെയാണ് മറ്റു സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് മസൽസ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൽഗെ ഇവരെല്ലാവരും അവരെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് യൂസ് ഉണ്ടോ സൈനോ ബാക്ടീരിയയെ പറ്റി സൈനോ ബാക്ടീരിയയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ആനിമൽ ഫീഡായി ഫെർട്ടിലൈസറായി ഫുഡ് സോഴ്സായി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോ റെമഡിയേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോ ഫ്യൂൽ പ്രൊഡക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സയനോ ബാക്ടീരിയ ഇത് നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സയനോ ബാക്ടീരിയ ബാഡാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആൽഗിൽ ബ്ലൂം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആൽഗിൽ ബ്ലൂം എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറുകളിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ റൺ ഓഫ് വഴി നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ് പൊട്ടാസ് ഒരുപാട് ഒഴുകി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സയനോ ബാക്ടീരിയ എക്സസീവായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും അവർ എൻഡോ ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കും സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ അതാണ് എന്ത് സൈനോ ടോക്സിൻസ് അപ്പം ഈ ടോക്സിൻസ് ഈ ബാക്ടീരിയ കലർന്ന വെള്ളം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ആനിമൽസിനോ ആൾക്കാർക്കോ ഈവൻ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിന് വരെയും അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഹ്യൂമനിലാണെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണിന് സ്കിന്നിനൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് വൈറലൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വൊമിറ്റിംഗ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വിമ്മേഴ്സ് ഇച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് വളരെ തീരെ ചെറിയൊരു ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ മിക്കവാറും സൈനോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗ